ഹായ് ഓൾ ദിസ് ഇസ് അഭയ് ഫ്രം പ്രക്വൈസ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിൽ സി യു ടി പി ജി ഐ ഐ ടി ജാം ടിസ്നെറ്റ് മുതലായ പി ജി എൻട്രൻസ് എക്സാം ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കായി പ്രക്വൈസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് ഒരു അസേഷൻ ആൻഡ് റീസണിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമുക്ക് അസേഷൻ വായിച്ചു നോക്കാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് ഹെട്രോക്രോമാറ്റിക് ഇസ് എ റീജിയൻ ഓഫ് ക്രോമസോം ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഹെട്രോക്രോമാറ്റിക് ആൻഡ് പെർമനന്റ്ലി പെർമനന്റ്ലി അല്ല ടോസ് വെല്ലിംഗർ ആണ് പെർമനന്റ്ലി ഇനാക്റ്റീവ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണല്ലോ അല്ലെ കാരണം എന്താ ഹെട്രോക്രോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ടൈറ്റ്ലി കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ ആണ് അതെന്ത് ചെയ്യില്ല ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് അതായത് കോപ്പിങ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഇൻറ്റു ആർ എൻ എ കോപ്പി എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ഡി എൻ എ ഉള്ളത് ആർ എൻ എ കോപ്പി ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് ആണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഹെട്രോക്രോമാറ്റിക് റീജിയൻ എന്താണ് പെർമനന്റ്ലി ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ആണ് അല്ലെ ഇനി റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് ഹെട്രോക്രോമാറ്റിൻ റെഫേഴ്സ് ടു ക്രൊമാറ്റിൻ that can occasionally interconvert between heterochromatin and euchromatin facultative heterochromatin nu parayna regions undu adinte artham enda adu avarku endu cheyan pattum euchromatin nu venengil heterochromatin avan angotu kooda endana interconvertible aanu nanu ee statement um seriyana pakshe endana ee assertion de correct reason aano koduthittullathu alla alle appo assertion um seriyana reason um seriyana pakshe endana ഈ റീസൺ എന്ന് പറയുന്ന അസേഷന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് ബോത്ത് അസേഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ആർ കറക്റ്റ് ബട്ട് റീസൺ ഇസ് നോട്ട് ദി കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് അസേഷൻ ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് നമ്മൾ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കെയർഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ ഇലക്ട്രോ ഫോറസസ് റിസോൾവ് റിസോൾവ് ദ പ്രോട്ടീൻസ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ടു ഡയമെൻഷണൽ ഇലക്ട്രോ ഫോറസസ് എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് പ്രോട്ടീൻസിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ് മാസ് ആൻഡ് ഓക്സ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ഡിസ്കോസിറ്റി ആൻഡ് വോളിയം ആണോ നെറ്റ് ചാർജ് ആൻഡ് മാസ് ആണോ നെറ്റ് ചാർജ് ആൻഡ് വോളിയം ആണോ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ ഫോറസസ് ആണ് അല്ലെ അവിടെ ചാർജ് വരുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ ചാർജ് മാത്രമല്ല അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് അവിടെ മാസിന്റെ ബേസിലും കൂടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സാമ്പിൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വെല്ലിനകത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും മോളിക്യൂൾസ് ചാർജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ വെയിറ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പം ഏറ്റവും വെയിറ്റ് കൂടിയത് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും വളരെ കുറച്ചേ മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കുറച്ച് കൂടുതലും എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് നെറ്റ് ചാർജ് ആൻഡ് മാസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി പോസിബിൾ ഹസാർഡ്സ് of genetically modified crops alleki like gm crops inde hazardgal aayi namukku parayan pattunnathu thaale parnayil endaanu anna choichittullathu onnamathu modified genes of herbicide resistance of gm crops get into weed plants through pollination and this plant might become resistant to herbicide and so become a sub super weed ennaanu parnittullathu rendamathu there is no possible hazard known till date regarding transfer of any genes between plants nanu option 3 nanu production of techniques of gm crops is proof of genetic engineering offers the advantage of transferring uh, on those genes that are required nanu fourth option idana production of gm crops may replace the existing germplasm nanu appo idinathu mo nokki kanya kaanan pattum second option adhaayathu there is no possible hazard nu varunnathu thetta aanu alle കാരണം ഹസാർഡ്സ് നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ട് സൂപ്പർ ബഗ് സൂപ്പർ വീഡ് ഈ പറഞ്ഞ സൂപ്പർ ബഗ് ഇല്ല സൂപ്പർ വീഡ്സ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെ ജി എം ക്രോപ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ 
അടുത്തതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇതൊരു അസേഷൻ റീസൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻ അല്ല രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ഇതാണ് ദ പിനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദി ഡോസൽ സൈഡ് ഓഫ് ഫോ ബ്രെയിൻ ഇറ്റ്സ് എ ക്രീറ്റ് എ ഹോമോൺ കോൾഡ് മെലറ്റോണിൻ എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ഡോർസൽ സൈഡിലാണ് അതായത് പിൻഭാഗത്താണ് കാണുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെലറ്റോണിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണല്ലോ യെസ് ഇനി രണ്ടാമത്തത് മെലറ്റോണിൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദി നോർമൽ റിതംസ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് വെയ്ക്ക് സൈക്കിൾ സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് സൈക്കിൾ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഓൾസോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മെറ്റബോളിസം പിഗ്മെന്റേഷൻ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് ഡിഫൻസ് കെപ്പാബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു മെലറ്റോണിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് വെയ്ക്ക് സൈക്കിൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ അതേപോലെ തന്നെ മെറ്റബോളിസം പിഗ്മെന്റേഷൻ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ഡിഫൻസ് കെപ്പാബിലിറ്റി ഇതിനെ എല്ലാത്തിനും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മെറ്റബോൾ ഈ ഒരു മെലറ്റോണിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ട് ദി ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ആർ കറക്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ പ്രിക്കോസ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ദി സിന്തസിസ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ ഇൻ ഹ്യൂമൻ സ്കിൻ ഈസ് ഹ്യൂമൻ സ്കിന്നിനകത്തുള്ള വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീയുടെ സിന്തസിസിന് വേണ്ട പ്രിക്കോസർ മോളിക്യൂൾ ഏതാണ് എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് പ്രഡ്നിസോളോൺ ആണോ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെവൻ ഡി ഹൈഡ്രോ കൊളസ്ട്രോൾ ആണോ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എസ്ട്രാഡിയോൾ ആണ് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഐസോഫ്രീൻ ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്താണ് വരുന്നത് സ്കിൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ ആണ് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ടു സെവൻ ഡി ഹൈഡ്രോ കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീയുടെ സിന്തസിന് വേണ്ട പ്രിക്കോസർ മോളിക്കുൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ത്രീ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ആർ ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സൈറ്റോകൈൻസ് സൈറ്റോകൈൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ടൈറ്റിൻ ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇന്റർഫറോൺസ് ആണ് തേർഡ് വൺ കോളനി സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സി എസ് എഫ് ആണ് ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി ഇതാണ് ഇന്റർലൂക്കിൻസ് ഓപ്ഷൻ ഇ ഫെറിറ്റിൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പരിചയമുള്ള സൈറ്റോകൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തത് ഇന്റർഫറോൺ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇന്റർലൂക്കിൻസ് നമ്മൾ വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് അത്ര വലിയ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് അല്ലെ ഇത് രണ്ടും എന്തായാലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ബിയും ടിയും എന്തായാലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ബിയും ടിയും വരുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ബി സി ഡി ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഡി എ ബി ആണ് ടൈറ്റിൻ വരുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് കോളനി സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി റെഡി ആണ് അല്ലെ ബി സൈറ്റോക്കെ ആണ് സി അതായത് കോളനി സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് സൈറ്റോക്കൈൻസിൽ വരുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഇന്റർലൂക്കിൻസും സൈറ്റോക്കൈൻസ് ആണ് സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി ഡി ഓൺലി ആണ് ബാക്കിയൊന്നും എന്തല്ല സൈറ്റോകൈൻസിന് എക്സാമ്പിൾ അല്ല ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് സ്മോൾ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് കറക്റ്റ് അബൌട്ട് ബയോ ജിയോ കെമിക്കൽ സൈക്ലിംഗ് ബയോ ജിയോ കെമിക്കൽ സൈക്ലിംഗിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നാളെ കുറെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി വെക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഇതാണ് ദ സൈക്ലിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ഇനോർഗാനിക് സി ഒ ടു ആൻഡ് ഓർഗാനിക് കാർബൺ ഒക്കേഴ്സ് എയറോബിക്കലി ആൻഡ് ആനോറോബിക്കലി ബൈ ദി മൈക്രോബ്സ് എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ബയോ ജിയോ കെമിക്കൽ സൈക്കിൾ ഈസ് നോട്ട് എനർജൈസ്ഡ് ബൈ സോളാർ എനർജി എന്നാണ് ഇനി
ഇതിനെന്തുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിയൽ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി തെറ്റാണ് ഡി തെറ്റാണ് ഇ തെറ്റാണ് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എയും സിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ എ ആൻഡ് സി ഓൺലി ആണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ബയോജിയോ കെമിക്കൽ സൈക്കിൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അഡീഷണൽ കോയിൽസ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അഡീഷണൽ ഫോർമേഷൻ ആണ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അഡീഷണൽ കോയിൽസ് ഡ്യൂ ടു ട്വിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സസ് ഈസ് റെഫർ ടു ആസ് ഡി എൻ എ സൂപ്പർ കോയിൽ ദി എൻസൈൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ് ദി എൻസൈൻ ഡി എൻ എ ഗൈറേസ് is also known as etaptopoisomerase 2 relax positive super super coil dna using energy from atp enna varittullathu appo onnathu statement namukku analyze idokka formation of additional coils appo ee additional coils twisting kondu undavana additional coiling ne nammal vilikkunnathu endana super coiling ennaanu le dna super coiling aanu adinathu varunna or enzyme aanu ee super coiling varunna samayathu adu remove cheyan vendi use cheyna enzyme galaya nammal topoisomerase gal ennu vilikkunnathu അതിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത് ഡി എൻ എ ഗൈറൈസ് എന്ന് പറയുന്നതും അതെന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പോസിറ്റീവ് സൂപ്പർ കോയിൽസിനാണ് എന്ത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് വേണം എ ടി പിന്റെ എക്സ്പെൻസ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലെ എ ടി പി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എന്താണ് ശരിയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ആർ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും ശരിയായ കൊണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഐഡന്റിഫൈ ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സീക്വൻസ് for the production of dendritic cell from hematopoietic stem cells in bone marrow enna varunnathu appo bone marrow il vechittu dendritic cell inde production adayathu hematopoietic cells stem cells il ninnu dendritic cells il undavunnathinte correct aitla sequence of production enginiyana ennullanu choichittu appo idokke korchu kodi endana ee oru physiology inde korchu kodi deeper areas aanu appo valare korchu kodi concentrate cheyittu vanam padikkan ee steps gal ella thottu munne nammal ippa enda biochemistry ilatha aanunnengil സൈക്കിളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇപ്പം കാൽവിൻ സൈക്കിൾ ആയിക്കോട്ടെ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കൊളസ്ട്രോളിലെ സിന്തസിസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി എന്ത് ചെയ്യാ വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കും അപ്പൊ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ആയി ആയാലും ക്രബ് സൈക്കിൾ ആയാലും തുടങ്ങി സൈക്കിളുകളുടെ സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്ത് ചെയ്യാ വളരെയധികം ഫെമിലിയർ ആക്കി വെക്കുക എൻസൈമുകൾ ഇനി അടുത്തത് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എ ഇതാണ് കോമൺ മൈലോഡ് പ്രോജനൈറ്റർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് മോണോബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹെമറ്റോപോയറ്റിക് സ്റ്റെം സെൽസ് ഇൻ ബോൺ മാരോ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മോണോസൈറ്റ് ഇയിൽ വരുന്ന എന്താണ് ഡെൻട്രൈറ്റിക് സെൽ ആണ് അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ഡെൻട്രൈറ്റിക് സെല്ല് ഫോം ചെയ്യണം അല്ലെ ഡെൻട്രൈറ്റിക് സെൽ അതായത് ഓപ്ഷൻ ഇ ആണ് ഏറ്റവും അവസാനം വരാനുള്ളത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ഇ ആണ് ഏറ്റവും അവസാനം വരേണ്ടതെന്ന് അറിയാം അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം ഫോം ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഹെമറ്റോപോയറ്റിക് സ്റ്റെം സെൽസ് ആണെന്നുള്ള ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ സി ഏറ്റവും ആദ്യം വരണം അതേപോലെ തന്നെ ഇ ഏറ്റവും അവസാനം വരണം അപ്പൊ അത് ഉറപ്പായല്ലോ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ വണ്ണോ ടുവോ ആവാനുള്ള ചാൻസേ ഉള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമത് നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്താണ് കോമൺ മൈലോയിഡ് പ്രോ ജനൈറ്റർ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഹെമറ്റോപോയറ്റിക് സ്റ്റെം സെല്ലിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം കോമൺ മൈലോയിഡ് പ്രോ ജനൈറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് രണ്ടാമത് നടക്കുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മോണോബ്ലാസ്റ്റുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതും മോണോസൈറ്റുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതും അതിനുശേഷം ഏറ്റവും അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഡെൻട്രൈറ്റിക് സെല്ലുകൾ ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഒന്നാമത് ഈ ഒരു സി ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നടക്കുക ദെൻ കംസ് ദി എ ബി ഡി ആൻഡ് ഇ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്